അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിക് സർവീസസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ടെക്നോളജി മേക്സ് സബ്ജെക്ട്സ് ഈസി ടു ലേൺ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വേരിയസ് സബ്ജെക്ട്സ് ഈസിലി പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത് മാത്സ് അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാത്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബ്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാത്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് ബ്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മാത്സ് നോളജും സ്കില്ലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്സ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബ്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് ഡോട്ട് കോം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മാത്സ് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ദെൻ ഓൾസോ മാത്ത് ലേണിങ് ഗെയിംസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മാത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഐ എക്സ് എൽ ഡോട്ട് കോം ലേണിംഗ് ഗെയിംസ് ഫോർ കിഡ്സ് ഡോട്ട് കോം ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് സിമ്പിൾ മാത്സ് ബേസിക്സ് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡി എ ലൈഫ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റുണ്ട് ആ സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബോത്ത് ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൊരു ഒരു സൈറ്റാണത് ഒരു വെബ്സൈറ്റാണത് ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പവർഫുൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊരു പവർഫുൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ണി വേയിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു ഫണ്ണി വേയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈറ്റാണത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെൽഫോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവർ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ വേരിയസ് ഓപ്ഷൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഗിവൺ ടാസ്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ തന്നെ അവർക്കൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് അവരെ സോൾവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടും പറ്റും സ്റ്റുഡൻസിന് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗെയിംസും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറും സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗെയിംസും സോഫ്റ്റ്വെയർസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ അക്കാഡമിക് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു എക്സാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് ആർട്സും ഡിസൈനിങ്ങും ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലേൺ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്താണ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എഡി എഡിറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രിക്കി പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ മിസ്റ്റേക്സും ട്രയൽസും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരെന്താണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് ഒരു സെൽഫോൺ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോഡ്കാസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എൻവിയോമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സപ്പോർട്ട്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ടീച്ചേഴ്സിന് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അതായത് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവർക്കും ഔട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് ഉള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോയിൻ്റ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ക്ലാസ് റൂം അസസ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്
ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെയോ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പി പിയാസ ഡോട്ട് കോം പോലുള്ള കൊളാബറേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് വർക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആ എവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും എവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഇൻക്രീസസ് കൊലാബറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പോയിൻ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈസിലി ഒരു റിയൽ ടൈമിൽ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ടീച്ചേഴ്സിന് റിമൈൻഡ് വൺ നോട്ട് വൺ ഡോട്ട് കോം പോലുള്ള മൊബൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്റ്റുഡൻസിന് മെസ്സേജ് അയക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ എങ്ങനത്തെ മെസ്സേജസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ പറയില്ലേ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന എക്സാം ഉണ്ട് അത് തന്നെ അപ്കമിങ് ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കോ അസൈൻമെൻറ്റ്സോ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇ പാൾസ് ഡോട്ട് കോം പോലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്റ്റുഡൻസിന് കണക്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പിൻട്ര പിൻട്രസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം പോലുള്ള പിൻട്രസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം ഒരു ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് സൈറ്റാണ് ഈ ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് സോഷ്യൽ ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് സൈറ്റാണ് ഈ സോഷ്യൽ ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനും പറ്റും ആ ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊളാബറേഷൻ അവരുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻട്രാക്ഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് പ്രിപ്പർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ടുമോറോസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ജോബ്സ് നമ്മുടെ ലോകം എന്താണ് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ജോബിനും അതിൻ്റെതായ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പം എന്തൊരു ജോബാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ടെക്നോളജിയുടെ റോള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി നാളത്തെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ക്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റു ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു അവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ സ്റ്റുഡൻറ് അവരുടെ ക്ലാസ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൽ ഫോൺസിലോ ടാബ്ലറ്റ്സിലോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലിമിറ്റ്ലെസ്ലി ലിമിറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നത് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എത്ര സമയമാണോ ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ക്രിയേറ്റീവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും ആവും ആ കുട്ടി ഒരു റിസർച്ച് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ജോബ്സിന് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സിന് നോ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കാരണം ടെക്നോളജി ഈ ജോബ്സിനെയും ഈ ടാസ്കുകളെയും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യിക്കും സോ അപ്പം
കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജീനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ടെക്നോളജിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ അപ്പോഴത്തേക്കും സ്മോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് റോബോട്ട്സ് സ്മാർട്ട് പെൻസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തുടരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇന്നവേഷൻസും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ടെക്നോളജി ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ ടു സോൾവ് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഇൻ ലൈഫ് അതായത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്കിനെ അവരിപ്പോൾ തന്നെ അതുമായിട്ട് ആപ്റ്റബിളാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്